ఈరోజు మనతో తెలంగాణ ఉద్యమ కవి తెలంగాణ నుంచి తొలి కేంద్ర సాహిత్య అవార్డు అందుకున్న యువ రైటర్ కవి గాయకుడు అదేవిధంగా రచయిత జర్నలిస్ట్ పసునూరి రవీందర్ డాక్టర్ పసునూరి రవీందర్ మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గారు నమస్తే నమస్తే డాక్టర్ పసునూరి రవీందర్ గురించి చాలామందికి తెలిసిన విషయమే ఆయన ఒక కవిగా రచయితగా ఒక జర్నలిస్ట్గా ఒక విమర్శకుడిగా అనేక రచనలు చేసి తెలంగాణ సాహిత్యానికి అనేక సేవ చేశారు చిన్న వయసులోనే ఆయన సాహిత్య రంగంలో పెద్ద పాత్ర పోషించారు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన తెలంగాణ ఆనిముత్యం తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే పసునూరి రవీందర్ తెలంగాణ తోపు ఈరోజు పసునూరి రవీందర్తో మనం మాట్లాడదాం ఆయన తెలు తెలంగాణ సాహిత్య రంగానికి ఏం సేవ చేశారు అదేవిధంగా ఆయన జీవితం విద్యార్థి దశ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా సాగింది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే వెలివాడల చరిత్రను బయట ప్రపంచానికి చెప్పిన గొప్ప రచయిత పసునూరి రవీందర్ రవీంద్ర అన్న అంటే మనం చూస్తున్నాం మీరు మీ రచనలు కానీ అంటే నరనరాలు ఉత్తేజితం అయితే అంటే మీ భాష మీ మీ వాడుతున్న లాంగ్వేజ్ ఎలా వచ్చింది మీకు ఇంత అంటే తెలంగాణ నేలకి ఒక ఔన్నత్యం ఉన్నది తెలంగాణ నేల గొప్పతనం ఏంటంటే మనది పోరాట గడ్డ ఇక్కడ కొన్ని శతాబ్దాలుగా ప్రజలు నిత్యం ఉద్యమాల్లో పోరాటాల్లో ఉంటూనే ఉన్నారు ఏ ప్రాంతానికైనా ఒక సంస్కృతి ఉంటుంది మీరు తెలంగాణ ప్రాంత సంస్కృతి ఏంది అని అడిగితే ఇక్కడ రాజ్య ధిక్కారమే ఒక సంస్కృతిగా వచ్చినటువంటి చరిత్ర ఉన్నది అట్లా చూసుకున్నప్పుడు ఎక్కడ పిటికెడు మట్టి తీసుకున్నా ఆ మట్టి ఈ నెల మీద వీరుల కథల్ని చెప్తుంది మాది వరంగల్ జిల్లా వరంగల్ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రపంచానికి తెలుసు నిత్య పోరాట క్షేత్రం అనేక మంది వీరుల్ని అందించినటువంటి గడ్డ అనేక పోరాటాలు చేసినటువంటి గడ్డ ఏ ఉద్యమం వచ్చినా సరే దాని స్పందన ప్రతిధ్వని వరంగల్లో వినబడుతుంది అట్లాంటి నేల మీద పుట్టినటువంటి వాడిగా రెండోది నేను పుట్టిన సామాజిక వర్గం అట్టడుగున ఈ సమాజంలో నెట్టివేయబడ్డటువంటి వాళ్ళు ఈ దేశానికి సంపదని సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తలు నాలుగు వేల ఏళ్ళ క్రితమే హరప్ప నాగరికతను నిర్మించినటువంటి మూలవాసులు గొప్ప సాంస్కృతిక చైతన్యం ఉంది వాళ్ళకి కాబట్టే ఆ చైతన్యం నుండి వచ్చినటువంటి వాడిగా తప్పకుండా ఉద్యమాల వైపు పోరాటాల వైపు వెళ్లకుండా ఉండేటటువంటి ఆస్కారం లేదు మళ్ళా నేను పుట్టినటువంటి ఆ శివనగర్ గడ్డ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వామపక్ష ఉద్యమాలకు చాలా పెట్టని కోట మా నాన్న ఒక కమ్యూనిస్ట్ కార్యకర్త మా అమ్మ కూడా అట్లాగే మా నాన్నతో పాటు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసే వీరస్వామి గారు వరమ్మ గారు మా అమ్మ వరవ్వ అయితే ఒక ఇద్దరు కమ్యూనిస్టులకి పుట్టినవాడు బై బర్త్ కమ్యూనిస్ట్ నన్ను చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే పసనూరు రవీందరు కమ్యూనిస్టులను విమర్శిస్తున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు అదే అని చెప్పి అంటారు కానీ నేను పుట్టుకతో కమ్యూనిస్ట్ని కాబట్టి నాకు ఎక్కువ అధికారం ఉంది నాకు ఎక్కువ హక్కు ఉంది నేను మాట్లాడడానికి ఎక్కువ హక్కు ఉంది మా ఇల్లు ఒక పార్టీ ఆఫీస్లా ఉండేది శివనగర్లో సో చిన్ననాటి నుండే నాకు సామాజిక ఉద్యమాలతో బాగా పరిచయాలు ఉన్నాయి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమానికి అంది రావడం వెనకాల ఈ నేపథ్యం అంతా ఉన్నది అయితే అందరికీ ఉన్నట్టే నాకు కూడా కష్టాల నేపథ్యమే ఉన్నది ఎవరికైనా ఉంటుంది వెనుకబడ్డ దేశంలో వెనుకబడ్డ కులాల్లో వెనుకబడ్డ ప్రాంతాల్లో సహజంగానే అట్లా వస్తారు కాబట్టి అట్లా చూసుకున్నప్పుడు మా నాన్న ఒక రిక్షా కార్మికుడు ఒక లేబర్ హమాలి పని చేసిండు బస్తాలు మోసిండు మా అమ్మ కూలి పని చేసింది వరంగల్ గ్రీన్ మార్కెట్లో పత్తెత్తి పోసింది అట్లాంటి పనులు చేసి మమ్మల్ని పోషించింది నలుగురు అన్నదమ్ములం మేము చిన్నప్పుడు శివనగర్లో ఉన్న నేతాజీ విద్యానికేతన్లో చదువుకున్న శివనగర్ గవర్నమెంట్ హై స్కూల్లో చదువుకున్నా నేను ఆ తర్వాత రంగసేపేట్ జూనియర్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలోనే ఇంటర్మీడియట్ చేసిన మహబూబా పంచాన్ డిగ్రీ కాలేజ్లో డిగ్రీ చేసిన అయితే నేను విద్యార్థి ఉద్యమాల్లోకి ఎంటర్ అయింది మాత్రం చాలా కీలకమైన టైం అంటే దేశంలోకి ప్రపంచీకరణ విధానాలు గ్లోబలైజేషన్ నూతన ఆర్థిక విధానాలు వచ్చిన సందర్భం ఏదుందో ఆ టైంలో ఉవ్వెత్తున ఉద్యమాలు వస్తున్నటువంటి సమయం విద్యుత్ పోరాటం జరిగితే రెండు వేల సంవత్సరంలో నేను మూడు నెలలు ఇంటికి పోలేదు మూడు నెలల పాటు తెల్లారులైతే రోడ్ల మీదే పాటలు మాటలు ఉపన్యాసాలు జనాలను ఎడ్యుకేట్ చేయడం ఇదే పనిగా ఉండేది అట్లా నేను ఒక ఉద్యమకారునిగా వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్థాయిలోనే నేను అట్లా పనిచేసుకుంటూ వచ్చిన సందర్భం ఉంది ఇక ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఎవరు కూడా మీరు కానీ నేను కానీ ఎవరైనా సరే తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం పని కొట్టాడకుండా ఉండలేని పరిస్థితి సో అట్లా అది మన బాధ్యత ఆ బాధ్యతను నిర్వర్తించే ఒక చారిత్రక సందర్భం వచ్చినప్పుడు 
నా వంతుగా ఏమి సాధ్యమవుద్ది తెలంగాణ కోసం ఇవ్వడానికి అని చూసుకున్నప్పుడు నేను కవిగా కవిత్వం రాసిన సంఘాలు పెట్టి కవుల్ని ఆర్గనైజ్ చేసిన కథలు రాసిన కవిత్వం రాసిన పాటలు రాసిన అట్లాగే పాటకి పట్టం కట్టాలనే ఒక దృష్టితోటి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో తెలంగాణ ఉద్యమ పాట మీద పిహెచ్డి చేసిన నేను అంటే పాటల్ని యూనివర్సిటీలు కానీ బయట కానీ కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసేటటువంటి ఒక అంశంగా చూసే దృష్టికోణం నుండి లేదు దాన్ని ఒక సాహిత్య ప్రక్రియగా గుర్తించడానికి వాళ్ళకి మనసొప్పని సందర్భాల్లో కేవలం కొద్ది మంది మాత్రమే పాట మీద పనిచేసిన వారు ఉన్నారు అది దృష్టిలో పెట్టుకొని తెలంగాణ పాటకు పట్టం కట్టాలి అని చెప్పేసి నేను తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలోనే పరిశోధన చేయడం జరిగింది దాన్ని కూడా పుస్తకంగా పబ్లిష్ చేసిన అట్లా ఒక కవిగా రచయితగా జర్నలిస్ట్గా తెలంగాణకి మీడియా లేదు ఒక పదేళ్ళ కింద మనం చూసుకుంటే తెలంగాణకు పెద్దగా మీడియా లేదు ఏ వార్త వచ్చినా ఆంధ్ర ఛానళ్ళు చెప్పాలి ఆంధ్ర పత్రికలు చెప్పాలి అట్లాంటి సందర్భంలో మరి తెలంగాణ ఔన్నత్యాన్ని తెలంగాణ సంస్కృతిని చరిత్రను చెప్పాలంటే క తప్పనిసరిగా కవులు అవసరం కళలు అవసరం సో అట్లా నేను ఒక రచయితగా ఉండి జర్నలిస్ట్గా మారినటువంటి సందర్భం ఉంది అట్లా నా వంతుగా నేను తెలంగాణ ఉద్యమం కోసం అనేక స్పెషల్ స్టోరీలు రాసిన నేను అనేక ప్యాకేజీలు రాసిన ఎందుకంటే మన మన ప్రజల్ని మనం ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవాలి అనేటటువంటి దాని నుండి నేను చాలా అంటే మీరందరూ చాలా మంచి పాయింట్ ఏంటంటే భాష తెలంగాణ భాషని కూడా చాలా ఉద్దేశపూరితంగా కాన్షియస్గా మన భాషని మనం కాపాడుకోవాలనే దృష్టితోటే మన భాష మన ప్రాంతం అనేటటువంటి నానుడితోటి తెలంగాణ భాషకి పట్టం కట్టడానికి పనిచేసినటువంటి జర్నలిస్టులలో నేను కూడా ఒకరిని అని చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడతాను అంటే మీరు రాసిన కథలు కానీ మీరు రాసిన కవితలు కానీ పాటలు కానీ అందులో బాల్యాన్ని ప్రస్ఫుటిస్తూ రాస్తూ ఉన్నారు అనేక సందర్భాల్లో ఎస్పెషల్లీ మీ రాతల్లో అంటరాని తనం వివక్ష వీటి మీద బాగా కేంద్రీకరించి రాస్తున్నారు మీరు విలివాడల బేస్డ్గా మీరు రాస్తున్నారు ఎందుకు అంతటి ఇది ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది సబ్జెక్ట్ ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటే మన సమాజము అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి అవకాశాలని కల్పించలేదు హక్కుల్ని కల్పించలేదు మూడు వేల ఏండ్ల పాటు ఈ దేశంలో హక్కులకి కనీస హక్కులకి నోచుకున్నటువంటి జాతులు ఈ దేశంలో ఉన్న దళిత బహుజనులు చదువుకోవడాన్ని అంగీకరించలేదు ఆస్తి హక్కును అంగీకరించలేదు పాలన చేసే హక్కుని అంగీకరించలేదు ఇప్పటికీ కూడా మన సమాజం పూర్తిగా మారలేదు అసలు మారలేదని లేము అట్లాగే పూర్తిగా మారలేదు మీరు చూడండి ఒక సర్వే ప్రకారం ఒక జాతీయ సర్వే ప్రకారం ప్రతి మూడు నిమిషాలకు ఒక దళితుని మీద దాడి జరుగుతున్నది ప్రతిరోజు ఒక దళిత మహిళను రేపు చేస్తున్నారు ప్రతి వారం రోజులకు ఒక దళితుని ఇల్లు కాలబెడుతున్నారు ఈ దేశంలో ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఆ సామాజిక వర్గాల నుండి వచ్చిన వాడిగా వాస్తవాల్ని విడమరిచి నేను ఇంకెవరో మెప్పు కోసమో ఇంకెవో ఎవరో చప్పట్ల కోసమో ఒక అవార్డు కోసమో దేనికోసమో నేను వేరే విషయాలు రాస్తే అది నేను నా నాకు నేను ద్రోహం చేసుకున్నట్టు అవుద్ది కానీ నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అది మరింతమందిని ఎడ్యుకేట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని భావించినప్పుడు మాత్రమే నేను అట్లా ఆలోచించి రాసినటువంటి సాహిత్యము కథలు కవిత్వము పాటలు పరిశోధన అన్నీ కూడా ఆ దిశగా చేయడం జరిగింది అందుకే నా పుస్తకం పేరు కూడా మీరు గమనించాలి అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ ఏరియా అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ ఒక్కటనే కాదు కానీ ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి కనెక్ట్ కావాలంటే ఓకే ఒక క్యాచీ వర్డ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు మనం అందరం మన రోజువారి మాటల్లోనే అనేక ఇంగ్లీష్ పదాలు దొరుకుతున్నాయి ఎందుకు ఇప్పుడు రోడ్డు అంటాం రహదారి మీద పోదాం అంటామా బస్ అంటాం లేదు రైలు ధూమశకటక వాహనం అంటామా మనం రైల్ని అనలేం కదా ట్రైన్ అంటాం సో అట్లా కొన్ని పదాలు ఆల్రెడీ మన తెలుగులోకి వచ్చి స్థిరపడిపోయినాయి అట్లా ఇంగ్లీషుని పక్కన పెట్టాలనే నేనేం ఇంగ్లీష్ భాష వ్యతిరేకిని కాదు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు దోస్తింటికి పోయినా పోతే వాళ్ళ నాయన ఇంటికి అంటే ఆ టైంలో నిజంగా ఆ ఊహ తెలియని వయసులోనే ఇటువంటి వివక్షన ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల్లో ఏమనిపించింది అంటే అప్పుడు నిజంగా తర్వాత గుర్తుకొచ్చిన సందర్భంగా చాలా వరకు బాధ అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ 
ఎందుకంటే పసి మనసు కదా చిన్నదనం అంటే అప్పుడప్పుడే మనం లోకాన్ని చూస్తుంటాం ఏవో చాలామంది బాల్యం గురించి చెప్పంటే చాలా మధుర జ్ఞాపకాలు చెప్తారు నాకేమో చేదు జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చేదు జ్ఞాపకాలు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది ఉన్నాయి చెప్పుకుంటాం ఉన్నాయి చెప్పుకుంటాం కదా లేని అందరిలాగే నేను కూడా చాలా బాల్యం అంటే చాలా అద్భుతం అని చెప్పి చెప్పలేను కదా సో నా నా పెయిన్ నా బాధను నేను చెప్పాలనుకున్నప్పుడు అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చిన మా దగ్గర ఎక్కువ బీసీ జనాభా ఎక్కువ మాది వరంగల్ రైల్వే స్టేషన్ పక్కనే కదా అర్బన్ ఏరియా స్నేహితులంతా బాగా బీసీలే ఉండేది నాకు ఫ్రెండ్స్ అంతా అంటే నేను అప్పర్ కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఓసీల దగ్గర భరించలే బీసీల దగ్గరనే పేజ్ చేసిన నేను నేను అంటే పాపం వాళ్ళ తప్పు కూడా ఏం లేదు వాళ్ళ మీద కూడా వాళ్ళ మైండ్ సెట్లో చాతుర్వర్ణ కుల వ్యవస్థకు సంబంధించిన భావజాలం ఉన్నది మీ బీసీలో అంటే మీకు కొంచెం పైన దళితులు అంటే మా కింద అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉన్నది వాళ్ళకి ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్ వెళ్ళి స్కూల్లో ఇంటర్వ్యూలో మంచిల కోసం పోయేది పోతే బయట నిలబెట్టి నిలిచే వాళ్ళు ఇంట్లోకి రానిచ్చే వాళ్ళు కాదు టీవీ కోసం పోయేది దూరదర్శన్ ఛానల్ చూడాలి పోయేది అప్పుడు కూడా కిటికీ పట్టుకొని వేలాడాలి మనం అట్లా చూసే టైంలో కులం పేరుతో దూషించే వాళ్ళు ఇప్పుడంటే ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు అంటున్నాం కానీ అసలు అప్పుడు అవన్నీ మనకేమైనా మన చిన్నపిల్లలం కదా సో యాక్టివ్ కూడా లేదు అప్పుడు అట్లాంటి అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ తర్వాత కాలం మారుతున్న కొద్దీ మిత్రులలో కూడా చాలా పరివర్తన వచ్చింది కానీ కాకుండా నా ఒక్కరి వ్యక్తిగత జీవితమే కాదు నేను మాట్లాడుతున్నది నా గురించే కాదు ఓవరాల్గా ఇవాళ దేశం ఎట్లా ఉన్నది దళితుల పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నది ఎటువైపు నుండి ఎటుపోతా ఉన్నారు అది చూసుకున్నప్పుడు ఆ పెయిన్ రాయదలుచుకున్నాను నేను ఇప్పుడు తెలంగాణ కోసం నేను ఆత్మహత్య చేసుకోలే కానీ నా జాతోడు ఎవడో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు కదా పదమూడు వందల కుటుంబాలు ఇవాళ తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు ధారపోసారు కదా మరి వాళ్ళ బాధ నా బాధ కాకుండా ఎట్లా పోతుంది అందుకని నేను అట్లా అందరి బాధని నా బాధ అనుకొని రాయడమే పనిగా పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు రాకెట్ యుగం వచ్చింది మనమంతా రాకెట్లో విస్తరిస్తున్న విహరిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది ఇంకా కుల వివక్ష కులం ఉందని అనుకుంటున్నారా నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలో ప్రణయ్ని అత్యంత దారుణంగా చంపేసారు కదా నరికేసారు కదా అది కులం లేదని అనగలమా మనం మారుతిరావు తన బిడ్డని ప్రేమ పెళ్లి చేసుకున్నందుకు నరికేసింది కదా దాన్ని మనం ఎట్లా కాదనగలం మంత్రిలో మధుకర్లు చంపేశారు సో ఇవన్నీ సాక్ష్యాలు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి కదా అసలు మీరు చూడండి ఇవాళ రాజకీయాలని శాసిస్తున్నది కులం మీడియాని ఏలుతున్నది కులం సినిమా ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నది కులం వేర్ ఎవర్ యు గో ది క్యాస్ట్ ఫాలోస్ యూ అని కథ రాసిన నేను నా ఫస్ట్ కథ అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ అయిన ఫస్ట్ కథ టైటిల్ వేర్ ఎవర్ యు గో అని ఉంటుంది దానిలో లాస్ట్ లైన్ వేర్ ఎవర్ యు గో ది క్యాస్ట్ ఫాలోస్ అని ఉంటుంది వాడు హచ్చు హచ్చు కుక్క అని చెప్పిండు కదా వాడు అట్లా కులం మనకు నీడలాగా మనం వెంటబడుతూనే ఉంటుంది కదా సో కాబట్టి కులం మూడు వేల ఏళ్ళ కాలంలో ఉన్నది ఇప్పుడు నువ్వు రాకెట్ కనిపెడితే పోయిందని ఎట్లా అనుకుంటావు రాకెట్ కనిపెట్టినా రాఫేల్ విమానం కనిపెట్టినా నిమ్మకాయ పెడతాను దాని కింద నిమ్మకాయలు పెట్టి పంపిస్తాండే ఇంకా కులం లేదని ఎట్లా అంటావు నిమ్మకాయలు ఎవరి కల్చర్ నిమ్మకాయలు ఏ మతం కల్చర్ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది అది ఒక మూఢ నమ్మకం కదా ఒక మూఢ విశ్వాసం హిందూ మతం అందించిన ఒక మూఢ విశ్వాసం దాన్ని ఇంకా కొనసాగించేటటువంటి దశలోనే మన సమాజం ఉన్నది తప్ప ఇంకా మారలేదు అట్లాంటప్పుడు మనం కులం లేదని ఎట్లా అంటాం ఎక్కడ కులం లేదు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు నన్ను కులం ఎక్కడనని అడుగుతాను నేను ఎక్కడ లేదని అడుగుతున్నా నాకు ఒక ప్లేస్ పెట్టింది పలానా దగ్గర కులం లేదని చెప్పుర్రి మీరు మీరు ఎక్కడికి పోయినా అక్కడ కులం కంపల్సరీగా ఇక్కడ నుండి అమెరికాకు పోయినా అనుకో ఇండియన్స్ అక్కడ కూడా వీళ్ళతో పాటు కులం పోతుంది అక్కడికి అక్కడికి పోయి అక్కడ తాన అవుతుంది అక్కడ ఆట అవుతుంది ఇంకోటి అయితే ఇంకోటి అయితే అట్లా కులాన్ని పట్టుకునే పోతున్నాను నేను కథ రాస్తే అదే అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో కథ రాసినప్పుడు ఆ లాస్ట్ లైన్ మీద ఆపజిషన్ చెప్పారు నాకు అమెరికా నుండి వేర్ ఎవర్ యు గో ది క్యాస్ట్ ఫాలోస్ యూ అని అన్నారు కదా మీరు కానీ అది తప్పు మీరు అన్నది వేర్ ఎవర్ యు గో ది క్యాస్ట్ ఫాలోస్ ఇండియన్స్ అనాలి మీరు ఎందుకంటే అమెరికాలో కూడా కులం ఉన్నది కదా అండి అని చెప్పి అక్కడ నుండి నాకు ఫోన్ చేసింది వాళ్ళు అమెరికా నుండి ఫోన్ చేసారు మరి వాళ్ళకు వాళ్ళకు వాళ్ళు బాధితులు అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ బాధితులు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా చాలా ఈజీగా అర్థమైంది అట్